tornando io abito 10 metri da Matteo qua in questa via ho visto questo corpo che veniva preso e portato sull'ambulanza Periferia est di Roma, zona Coglianieni. È l'1.22 del mattino e sulla strada viene ritrovato il corpo agonizzante di Matteo Valentini, un ragazzo di 20 anni. Gli amici lo chiamano il gigante buono. Matteo è quella persona che ti serve nella vita, è quella persona che tu cerchi perché sai che ci sarà sempre. Ha fratture alla scatola cranica, un'ampia ferita sul lato destro della testa ed il naso rotto. Siamo a Viale Sacchi e Vanzetti, questo è il punto esatto dove è stato rinvenuto il corpo di Matteo. L'ambulanza porta il corpo del ragazzo prima all'ospedale Pertini, quindi al policlinico, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. È in coma farmacologico, le sue condizioni sono gravi, molto gravi. Ma come è potuto avvenire tutto questo? Tanti dubbi e pochissime certezze. L'unica è che Matteo, all'1.15 del mattino, 7 minuti prima del ritrovamento del suo corpo, mandò un messaggio ad un'amica con la quale aveva trascorso la serata insieme al resto della loro comitiva. Stavamo parlando di amici nostri su Instagram, ho mandato un vocale e... e poi è finita così, anche perché non gli ho risposto, purtroppo perché mi sono addormentata. Poi il nulla. E allora, cosa è successo in quei 7 minuti? Due le ipotesi sulla quale si sta indagando. La prima è che Matteo sia stato investito da un pirata della strada. La seconda è che possa essere stato aggredito da una baby gang. È possibile che nessuno abbia visto niente? Possibile perché questa zona in particolare, questa via, è una zona morta. Verso dopo le 10 di sera, 11 di sera, non passa nessuno. Le telecamere stradali potranno aiutare le indagini e svelare il mistero. Un mistero che la madre di Matteo vuole risolvere, che gli amici di Matteo vogliono risolvere, che un quartiere intero vuole risolvere, per capire qualcosa di più, per avere giustizia. Aspetto che Matteo si sveglia a svegliarsi, che torni a casa presto. Non me ne frega niente di tutto, voglio solo che Matteo torni a casa, che Matteo si svegli e ritorna tutto come prima, solo quello. Chi è stato a fare questo? Non, non si può lasciare un corpo così esanime in una pozza di sangue per terra senza dargli un minimo di aiuto di soccorso. Non, non si può, è, è umanamente impossibile. Io penso che neanche le bestie facciano una cosa del genere. Lei è la signora Simona, la mamma di Matteo. È sconvolta, non riesce a darsi pace e vuole la verità. C'erano nemici... Matteo. Io posso assicurare no, diceva nemici perché non è una persona che si crea in amicizie assolutamente, lui è un giocherellone, è uno che vuole bene a tutti e poi ti abbraccia e ti bacia in continuazione, non è una persona, è molto estroverso, non è introversa come persona. Il rapporto tra Matteo e lei? Guardi, tante volte io dicevo amore, c'hai cioè vent'anni, ma no, basta. Cioè lui mi abbracciava, ogni... dammi un abbraccio, dammi un bacio e quando mi, telefon... mi telefonava addirittura al lavoro prima di staccare dico amore che c'è? Mamma volevo sentire com'era andata, com'è andato oggi il lavoro, come stai? Cioè il rapporto tra me e Matteo penso che veramente c'è ancora il cordone ombelicale attaccato lo chiamano il gigante buono è, è un ragazzo spettacolare veramente lui ha sempre un pensiero per qualcuno, capito? Non è... Non ha fatto mai del male a nessuno. Suo figlio è in un letto d'ospedale. Solo lui sembra sapere cosa è successo venerdì notte. Ma è possibile che nessun altro abbia visto qualcosa? Vorrei fare un appello a tutti quanti, specialmente alle persone che abitano davanti la strada dove è successo. E chissà per cortesia vada alla polizia e dica quello che ha visto, quello che ha sentito.